Talakayin sa module na ito ang interaksyon ng supply at demand. Naasahan mula sa iyo na maunawaan ang kahalagahan ng relasyon ng mga producer at consumer sa pamamagitan ng pagpaliwanag kung paano ang demand at supply ay nakakaapekto sa presyo atin ng simulan. Bakit nga ba nagbabago ang presyo ng mga produkto sa pamilihan? Mapapansin na may panahon na mura ang mga produkto tulad ng mangga, bulaklak at iba pa at may mga panahon din na ang mga produkto ito ay mahal. Ang mga pwersa ng demand at supply ang dahilan kung bakit may pagbabago sa mga presyo ng pamilihan. Pagkasabay ng kumikilos ang mga pwersa ito upang matiyak ang presyo. May paliliwanag ng interaksyon ng demand at supply ang pamilihan. Isang magandang paraan para may pakita ang relasyon ng demand at supply ay sa pamagitan ng pagplat ng demand at supply schedule sa isang graph. Pansinin ang schedule at graph sa ibaba. Kung pagsasamahin ang demand at supply curve, may punto kung saan ang mga ito ay nagkukrus o may intersection. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng equilibrio o equilibrium. Ang equilibrio sa pamilihan o market equilibrium ay ang punto kung saan ang quantity demanded at quantity supplied ay pantay o balanse. Ang presyo kung saan naging pantay ang demand at supply ay tinatawag na presyong equilibrio or equilibrium price. Ito ang pinagkasundo ang presyo ng producer at consumer. Ang dami o quantity kung saan naging pantay ang demand at supply ay tinatawag namang equilibrium dami o equilibrium quantity. Sa ibinigay ng schedule sa itaas, ang equilibrium price ay 6 pesos at ang equilibrium quantity naman ay 30. Para makuha ang equilibrium price at equilibrium quantity ay babalikan natin ang demand function at supply function. Para sa demand function, gagamitin natin ang function na QD is equal to 60 minus 5P. Para naman sa supply function ay gagamitin natin ang QS is equal to 5P. Ang equilibrium price ay ang presyo kung saan pantay ang presyo ng demand at supply. Gagamitin natin ang function na QD is equal to QS upang ipakita ang pantay na ugnayan ng demand at supply. Para makuha ang equilibrium price ay isasubstitute natin ang demand at supply function sa QD is equal to QS. Kaya lalabas ang equation bilang 5P is equal to 60 minus 5P. Dahil kailangan nating mahanap ang P ay itatranspose natin sa kaliwa ang minus 5P kaya ito ay magiging positive kaya lalabas ito bilang 5P plus 5P is equal to 60. Samahin ng P at ito ay magiging 10P is equal to 60. I-divide sa 10 ang magkabilang bahagi upang makansila ang 10 sa P. Ilalabas na P is equal to 6. Ngayon tayo ay mayroon ng presyo, maaari na natin itong isubstitute sa ating demand at supply function. Para sa demand function na QD is equal to 60 minus 5P, gamit ang presyo na 6 ay makukuha natin ng QD na 30. Samantalang sa supply function, ay makukuha naman natin ang QS na 30. So, lalabas na mayroong equilibrium quantity kung mayroong equilibrium price na 6. Anong mangyayari kapag hindi pantay ang demand at supply? May disequilibrio o tinatawag na disequilibrium. May dalawang condition bilang direct ang resulta ng disequilibrium, ang shortage at ang surplus. Maaaring makaranas ang surplus kung mas marami ang quantity supply kaysa sa quantity demanded. Ang shortage ay nararanasan naman kung ang dami ng quantity supply ay mas mababa kaysa sa quantity demanded. Ano ang epekto ng surplus at shortage sa presyo? Ang pagkakaroon ng shortage o surplus ay magre-resulta sa pagbabago ng presyo. Maaari itong tumaas o bumaba depende sa sitwasyon ng demand at supply. Ang patuloy na pagbabago ng presyo ay magre-resulta sa pagkakaroon ng equilibrium. Sinin ang mga sumusunod na batas ng demand at supply na magpapaliwanag ng presyo sa pamilihan. Una, mas mataas ang demand kaysa sa supply, mababa ang supply kaysa sa demand, at taas ang presyo ng mga kalakal o produkto. Ikalawa, mas mababa ang demand kaysa sa supply, 
o mas mataas ang supply kesa sa demand, bababa ang presyo ng mga kalakal o produkto. Ikatlo, kung ang demand at supply ay panday o may equilibrio, walang pagbabago o mananatili ang presyo ng mga kalakal. Makikita sa talahan na yan ang nakompute ng QD at QS gamit ang functions, ang sitwasyon ng supply, dami at ang naging epekto ng sitwasyon sa presyo. Kung ang presyo ay 10 pesos, tampo lamang ang magiging demand para sa produkto at maglalagay ang producer ng 50 na supply para sa presyong ito. Kaya magkakaroon ng surplus na 40 bilang epekto ay bababa ang presyo nito. Kung ang presyo naman ay 2 pesos, Taas ang demand dito sa 50, subalit magkalabas lamang ang producer ng supply na 10, kaya magkakaroon ng shortage dito na 40, kaya tataas ang presyo ng produkto. Ngunit kung ang presyo ay 6 pesos, ay magkakaroon ng pantay na demand at supply ng produkto na magresulta sa equilibrium kung saan mananatili ang presyo ng produkto. Ganag tatapos ang ating pagtalakay uko sa interaksyon ng demand at supply. Muli ako si Ginong Kevin C. Barrera, ang inyong guro sa economics. Maraming salamat!